వెల్కమ్ టు టీఆర్ నైన్ టీవీ నేను మమతా ముందుగా హెడ్లైన్స్ ఎర్ర చందనం స్మగ్లర్లను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు శేషాచలం అడవులలో జల్లెడ పడుతున్న టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి కరోనా పాజిటివ్ రావడంతో భయపడుతున్న తోటి ఉద్యోగులు వైరల్ అయిన పీపీఈ కిట్ డాన్స్ వీడియో ప్రభుత్వ పాఠశాలలే ఐసోలేషన్ కేంద్రాలు ఆలేరు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ ప్రెస్ మీట్ కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్న ప్రజలు మల్లేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయం గోడ ధ్వంసం చేసిన వారిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు శానిటైజర్ స్ప్రే కోసం నాలుగు వాహనాలను ఏర్పాటు చేసిన మాజీ ఎంపీ అక్రమ కట్టడాలను కూల్చిన ప్రభుత్వ సిబ్బంది ఏర్పేడు గ్రామంలో పదిహేను ఎర్రచందనం దుంగలను స్వాధీనం చేసుకుని స్మగ్లర్లను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు చిత్తూరు జిల్లా ఏర్పేడు సమీపంలోని కృష్ణాపురం సమీపంలోని అడవుల నుండి మోసుకొని వస్తున్న పదిహేను ఎర్రచందనం దుంగలను స్వాధీనం చేసుకోవడంతో పాటు తమిళనాడుకు చెందిన ఒక స్మగ్లర్ ను టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు అనంతపురం రేంజ్ డీఏజీ క్రాంతి రానా టాటా ఆదేశాల మేరకు డీఎస్పీలు గిరిధర్ మురళీధర్ నేతృత్వంలో ఆర్ఐ భాస్కర్ టీంలోని లింఖాధర్ బృందం గురువారం రాత్రి నుండి ఏర్పేడు సమీపంలోని కృష్ణాపురం అడవుల్లో కుంభింగ్ చేపట్టారు శుక్రవారం తెల్లవారుజామున దాదాపు పదిహేను మంది స్మగ్లర్లు కృష్ణాపురం బీటు జల్లురాళ్ల గుట్ట వద్ద ఎర్రచందనం దుంగలు మోసుకొని వస్తూ కనిపించారు వారిని చుట్టుముట్టే ప్రయత్నం చేయగా వారు దుంగలు పడవేసి చీకట్లో పారిపోయారు అయితే టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు ఒక స్మగ్లర్ ను పట్టుకోగలిగినట్లు అక్కడికి చేరుకున్న డీఎస్పీ మురళీధర్ తెలిపారు స్మగ్లర్ ను విచారిస్తున్నామని అతనిని తమిళనాడు తిరువన్నమలై జిల్లా జమునమత్తూరు సమీపంలోని జవ్వాది మలైకు చెందిన జయశంకర్ గా గుర్తించారు ఇతనితో పాటు వచ్చిన వారి కోసం గాలిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ స్మగ్లర్ నుండి మరింత సమాచారం రాబడుతున్నట్లు పోలీసులు తెలియజేశారు టాస్క్ ఫోర్స్ బృందాలు శేషాచలంలోని అన్ని కొండ ప్రాంతాలను జల్లెడ పడుతున్నామని తెలిపారు సంఘటన స్థలానికి డీఎస్పీ మురళీధర్ తో పాటు ఆర్ఐ భాస్కర్ ఎఫ్ఆర్ఓ ప్రసాద్ చేరుకొని పరిస్థితిని సమీక్షించారు దీనిపై టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు స్టేషన్ లో కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు మన ఫారెస్ట్ లిమిట్స్ లో తిరువల్లూరు దగ్గర తిరుపత్తూరు చెందిన జయశంకర్ ఇంకా కొద్దిమంది మేస్త్రి వర్కర్స్ అందరూ సుమారు ఒక పదిహేను మంది దాకా ఇక్కడ స్మగ్లింగ్ చేస్తూ పట్టుబడ్డాడు అతని కన్ఫెషన్ లో ఈరోజు మన వాళ్ళు భాస్కర్ ఆరయ్య గారు అధ్వర్యంలో లింగ లింగాధర్ టీం అంతా కూడా ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ పట్టుకోవడం జరిగింది ఈ గుట్టలు అంతా కాసుకొని దాంట్లో సుమారుగా ఒక ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ దొరికాయి మంచి క్వాలిటీ ఇవి సో యాంటీ స్మగ్లింగ్ వీళ్ళు చేస్తా ఉంటే మన వాళ్ళు పట్టుకుని ఒకరిని విచారణ చేస్తే జయశంకర్ అని తెలియదు అతనితో పాటు మేస్త్రి ఇంకా కూలీ అని కూడా పరారులో ఉన్నారు వారికి సంబంధించిన ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ వాటర్ బాటిల్స్ బిస్కెట్స్ అంత ఈటబుల్స్ సిగరెట్స్ ఇవన్నీ మెడిసిన్ అన్ని కూడా వాళ్ళు పెట్టుకోవడం ఈ బ్యాగ్స్ అంతా పెట్టుకొని ఇక్కడ దాదాపు ఒక పదిహేను పదిహేను రోజుల నుంచి ఆపరేషన్ జరిగింది ఈ రోజు జస్ట్ లోడింగ్ టైమ్ లో మన వాళ్ళు చాకచక్యంగా పట్టుకోవడం జరిగింది ఇంకా దీని వెనక ఎవరెవరు ఉన్నారో ఏం కదా అంతా కూడా విచారణ చేస్తున్నాము ఇట్లా ఇదే కాకుండా నిన్న కూడా మన తలకోన ఏరియాలోన భాస్కర్ ఆరై టీమ్ వెళ్లి అక్కడ కూడా ఒక టూ డేస్ కూంబింగ్ చేసి జల్లెడు పడతా ఉన్నాము అదేవిధంగా రైల్వే కోడూరు ఏరియాలో కూడా ఆరై కృపానంద టీం కూడా మొత్తం ఫారెస్ట్ లో అంతా కూంబింగ్ చేయడం జరిగింది నిన్న తలకోన ఏరియాలో కూడా ఒక వ్యక్తి కూడా దొరికాడు అతను కూడా విచారణ చేస్తూ ఉన్నాము అతను వాళ్ళపైన కూడా క్రిమినల్ యాక్షన్ తీసుకుంటాము సో ఇట్లా యాంటీ స్మగ్లింగ్ చేసి ప్రభుత్వ సంబంధించిన సంపదని గండి కొట్టే ఇటువంటి స్మగ్లర్స్ ని వదిలిపెట్టేది లేదు ఖచ్చితంగా ఈ తిరుపతి సరౌండింగ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలోన మా యొక్క కూమింగ్ ముమ్మరం చేస్తాము చేసి ఇటువంటి చర్యల్ని అరికట్టేదానికి గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తాం థ్యాంక్ యూ తిరుపతి శేషాచల మండలంలో జల్లెడ పడుతున్న టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు 
తిరుపతి శేషాచలం అడవులను జల్లెడ పడుతున్న టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు తిరుపతి కోడూర్ల నుండి జాయింట్ ఆపరేషన్ మూడు రోజుల పాటు అడవుల్లో కూంబింగ్ నిర్వహించారు తెల్లరాళ్ల కుప్ప వద్ద స్మగ్లర్ల కోసం వంట చేస్తున్న ఆళ్లగడ్డ వ్యక్తిని వారు అరెస్టు చేశారు శేషాచలం అడవుల్లో స్మగ్లర్ల కదలికలు పసిగట్టేందుకు టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు మూడు రోజుల పాటు కుంబింగ్ చేపట్టారు ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీ నుండి ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ రాత్రి వరకు తిరుపతి నుండి ఆర్ఐ భాస్కర్ కోడూరు నుండి ఆర్ఐ కృష్ణానంద టీములుగా అటవీ శాఖతో జాయింట్ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు అనంతపురం రేంజ్ డీఐజీ కాంతి రానా టాటా ఆదేశాల మేరకు డీఎస్పీలు గిరిధర్ మురళీధర్ల నేతృత్వంలో ఆపరేషన్లు జరిగాయి ఆపరేషన్ డీఎస్పీ మురళీధర్ రూట్ మ్యాప్ రూపొందించి రెండు టీములను మానిటర్ చేశారు ఆర్ఐ భాస్కర్ టీంలో ఆర్ఎస్ఐలు వాసు సురేష్ లతో పాటు పదహారు మంది వెళ్లారు వీరు అన్నదమ్ములు బండ నుండి జ్యోతిరాళ్ల కుప్ప మీదుగా మొగలి కుప్ప గుండాల కోన అర్బుతాల గుట్ట బుగ్గవాగు వరకు కుంభింగ్ చేపట్టారు అక్కడ నుండి తెల్లరాళ్ల కుప్ప వైపు రాగా అక్కడ ఒక వ్యక్తి వంట చేస్తూ కనిపించాడు అతన్ని ఆరా తీయగా స్మగ్లర్ల కోసం వంట చేస్తున్నట్లు చెప్పాడు తాను కర్నూలు జిల్లా ఆళ్లగడ్డకు చెందిన కాశింవల్లి అని తనతో పాటు మరో ముగ్గురు ఉన్నారని తెలిపాడు ఎర్రవారి పాలెం కు చెందిన మరో నలుగురు మొత్తం ఎనిమిది మందికి వంట చేయడానికి తీసుకుని వచ్చినట్లు తెలుపగా అతన్ని అరెస్టు చేశారు మిగిలిన వారి కోసం గాలించేందుకు ఒక టీమ్ ను అడవిలోకి పంపినట్లు ఆర్ఐ భాస్కర్ తెలియజేశారు అదేవిధంగా రైల్వే కోడూరు నుండి ఆర్ఐ కృష్ణానందతో పాటు ఆర్ఎస్ఐ లక్ష్మణ్ పదిహేను మంది పోలీసులు కుంభింగ్ చేపట్టారు వీరు కన్నెమడుగు సిద్ధవేడు తదితర ప్రాంతాల్లో కుంభింగ్ చేపట్టారు మూడు రోజుల పాటు కొండలు గుట్టలు ఎక్కి దిగారు దట్టమైన అడవుల్లో పాములు విష కీటకాలు జంతువులను తప్పించుకుంటూ స్మగ్లర్ల ఆచూకీ కోసం గాలించారు కరోనా సమస్యతో స్మగ్లర్లు ఎర్రచందనం కోసం రాకపోయి ఉండవచ్చు అని భావిస్తున్నారు మూడు రోజుల పాటు ప్రత్యేక టాస్క్ గా భావించి ఈ ఆపరేషన్ చేపట్టినట్లు డిఎస్పీ తెలిపారు స్మగ్లర్లు అడవిలోకి ప్రవేశిస్తే ఉక్కుపాద మోపుతామని హెచ్చరించారు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన ఎవరికి చెప్పకుండా విధుల్లోకి హాజరైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కరోనా వైరస్ పేరు చెబితే ప్రపంచ దేశాల్లో చిన్న పెద్ద శ్రీమంతులు పేదలు అని తేడా లేకుండా హడలిపోతున్నారు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిందని తెలిసిన వెంటనే ప్రతి ఒక్కరూ వారి ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేస్తున్న ఓ కిలాడీ గాడు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిందని తెలిసినా దర్జాగా తిరిగేసి అందరినీ కలిశాడు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఫార్మా అసిస్టెంట్ ఉద్యోగికి కరోనా పాజిటివ్ అని నిర్ధారణ అయిన తర్వాత సాటి ఉద్యోగులను బెదిరించి రెండు రోజుల పాటు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రోగులకు సాటి ఉద్యోగులు స్థానిక ప్రజలను కలిసి వారికి కరోనా వైరస్ వ్యాపించడానికి కారణమయ్యాడని వెలుగు చూడడం ఆరోగ్య శాఖలో కలకలం రేపింది కర్ణాటకలో ప్రతిరోజు వేల సంఖ్యలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు వెలుగు చూడడంతో కన్నడిగులతో పాటు ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఇతర రాష్ట్రాల ప్రజలు హడలిపోతున్నారు ఐటీ హబ్ బెంగళూరులో దిక్కులేనన్ని కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి దెబ్బకు గత మూడు రోజుల నుండి కర్ణాటకలో సంపూర్ణ లాక్డౌన్ అమలులో ఉన్న విషయం తెలిసిందే కర్ణాటకలోని బాగల్కోటే జిల్లాలోని ముదోల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి ప్రతిరోజు కరోనా వైరస్ అనుమానిత రోగులు వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడానికి క్యూ కడుతున్నారు బాగల్కోటే జిల్లాలో రోజు రోజు కరోనా వైరస్ కేసులు పెరిగిపోవడంతో ఆ వైరస్ ను అరికట్టడానికి ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు మూధోల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోని వైద్య సిబ్బందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించారు మూధోల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఫార్మా అసిస్టెంట్ గా ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తికి మూడు రోజుల ముందే కరోనా పాజిటివ్ అని వైద్యులు నిర్ధారించారు నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని ఆసుపత్రి వైపు రాకూడదని వైద్యులు సీనియర్ అధికారులు ఆ ఫార్మా అసిస్టెంట్ కు సూచించారు కరోనా పాజిటివ్ అని తెలిసినా ఆ ఉద్యోగి ఏ మాత్రం పట్టించుకోలేదు తనకు కరోనా పాజిటివ్ అని ఎవరికి చెప్పకూడదని అతను కింది స్థాయి ఉద్యోగులను బెదిరించాడు అనంతరం రోజు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి రావడం అక్కడకు వచ్చి వెళ్తున్న స్థానిక ప్రజలను రోగులను వారి బంధువులను కలవడం వారితో పిచ్చపాటిగా మాట్లాడడం చేశాడు కరోనా పాజిటివ్ అని నిర్ధారణ అయిన తర్వాత కూడా ఆ ఫార్మా అసిస్టెంట్ ఆసుపత్రికి వచ్చి వెళుతున్నాడని తెలుసుకున్న పై అధికారులు సీరియస్ అయ్యారు ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడాడని కరోనా వైరస్ వ్యాపించడానికి కారణమయ్యాడని ఆరోపిస్తూ ఆ ఫార్మా అసిస్టెంట్ ను ఉద్యోగం నుండి సస్పెండ్ చేశారు 
రెండు రోజుల పాటు ఆ ఫార్మా అసిస్టెంట్లు కలిసిన సాటి ఉద్యోగులు స్థానిక ప్రజలు వీడు నోట్లు దుమ్మిపోయా ఎంత పని చేశాడు మా ప్రాణాలతో చెలగాట మాడుతున్నాడు అంటూ ఇప్పుడు కరోనా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడానికి క్యూ కట్టారు ప్రభుత్వం ఉద్యోగం అది ఆరోగ్య శాఖలో ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తి కరోనా పాజిటివ్ అని తెలిసినా రోగుల నుండి లంచాలు తీసుకోవడానికే ఇలా చేశాడని విమర్శలు గుప్పుమంటున్నాయి ధరించి డాన్స్ చేసిన అంబులెన్స్ డ్రైవర్ వీడియో వైరల్ అయ్యింది పెరుగుతున్న కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్న నేపథ్యంలో ఒక అంబులెన్స్ డ్రైవర్ చేసిన పని ఎంతో మంది హృదయాలను గెలుచుకుంది కరోనా రోగులను చేరవేసే అంబులెన్స్ డ్రైవర్ విపరీతమైన ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు కళ్ళ ముందే చనిపోతున్న రోగులను తరలించే బాధ్యతలతో తీరిక లేకుండా గడుపుతున్నారు ఈ క్రమంలో ఉత్తరాఖండ్లోని హాల్ద్వానీ ప్రాంతానికి చెందిన అంబులెన్స్ డ్రైవర్ కాసేపు బాధ్యతలను పక్కన పెట్టి ఉత్సాహంగా డ్యాన్స్ చేశారు పీపీఈ కిట్లు ధరించిన ఆ వ్యక్తి పని ఒత్తిడిని జయించేందుకు పెళ్లి ఊరేగింపులో నాట్యం చేశాడు ఈ సంఘటన సోమవారం రాత్రి సుశీలా తివారీ మెడికల్ కాలేజీ సమీపంలో జరిగింది కోవిడ్ ఆంక్షల మధ్య జరిగిన ఒక పెళ్లి ఊరేగింపులో పరిమిత సంఖ్యలో ప్రజలు పాల్గొన్నారు అకస్మాత్తుగా పీపీఈ కిట్ ధరించిన ఓ వ్యక్తి భరత్ జరుగుతున్న ప్రాంతానికి వచ్చి డ్యాన్స్ చేశాడు బాలీవుడ్ పాటలకు డ్యాన్స్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేశాడు ముందు అతడిని చూసి కోవిడ్ సోకిన వ్యక్తి ఏమోనని స్థానికులు భయపడ్డారు కానీ అతడు హాస్పిటల్ బయట వేచి చూస్తున్న అంబులెన్స్ డ్రైవర్ అని తెలుసుకుని అందరూ కలిసి డ్యాన్స్ చేశారు అంబులెన్స్ డ్రైవర్ పేరు మహేష్ కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా అతడు ప్రతిరోజు పద్దెనిమిది గంటలు వివిధ షిఫ్టుల్లో పనిచేస్తున్నాడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తన లాంటి వారికి విరామం అవసరమని మహేష్ చెబుతున్నాడు రోజంతా పీపీఈ కిట్లు ధరించి విరామం లేకుండా పనిచేస్తుండడం ఇబ్బందిగా మారుతోందని తెలిపారు మానసిక ఉల్లాసం కోసం పెళ్లి ఊరేగింపులు డ్యాన్స్ చేశానని వివరించారు అంబులెన్స్ డ్రైవర్ డ్యాన్స్ వీడియోను అతిథుల్లో ఒకరు రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు ఆ తరువాత ఇది వైరల్ అయింది ఎన్నుకున్న ప్రజల కోసం కరోనా కష్టకాలంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలనే ఐసోలేషన్ కేంద్రాలుగా మార్చిన గ్రామ సర్పంచ్ తనను ఎన్నుకున్న ప్రజలకు కరోనా కష్టకాలంలో అండగా నిలవాలి ఏకంగా గ్రామంలో ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలను ఐసోలేషన్ కేంద్రంగా మార్చిన ఒక గ్రామ సర్పంచ్ డబ్బులు అందరికీ ఉంటాయి కానీ మానవత్వం కొందరికే ఉంటుంది చాటుకోవాలంటే కొండంత డబ్బే కాదు గుప్పడు మనసు కూడా ఉండాలి ప్రపంచం మొత్తం అతనాకుతలం అవుతున్న సమయంలో తన గ్రామ ప్రజల శ్రేయస్సే లక్ష్యంగా వారిని రక్షించుకోవడానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసి రాష్ట్రానికి ఆదర్శంగా నిలిచింది ఆ గ్రామ పంచాయతీ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రాష్ట్రంలోని మొట్టమొదటిసారిగా కరోనా బారిన పడిన ప్రజల కోసం సైదాపురం గ్రామానికి చెందిన వారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లి చికిత్స చేసుకోలేని వారి కోసం ప్రత్యేక ఐసోలేషన్ ను ఏర్పాటు చేశారు ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలోకి వెళ్లి చికిత్స చేయించుకోవడానికి కూడా వీలులేని సమయంలో గ్రామ ప్రజల కోసం తాను ఉన్నానని వారికి అండగా నిలిచాడు ఆ గ్రామ సర్పంచ్ తనకు వచ్చిన ఆలోచన వెంటనే గ్రామ పంచాయతీ పాలక వర్గంతో మరియు గ్రామ పెద్దలతో చర్చించి వెంటనే ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయడమే కాకుండా వారికి భోజనాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు గ్రామంలో ఎవరికి కరోనా వ్యాధి సోకినా నేరుగా సెంటర్లో చికిత్స తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు గ్రామ ప్రజలు అందరూ సర్పంచ్ కి కృతజ్ఞతలు తెలపడమే కాకుండా రాష్ట్రంలో పలు గ్రామ పంచాయతీలకు ఆదర్శంగా నిలిచింది సైదాపూర్ గ్రామ పంచాయతీ ప్రజా ఆరోగ్యం కోసం పనిచేసే ఇలాంటి సర్పంచ్ను రాష్ట్రాలనే ఉత్తమ సర్పంచ్గా మరియు ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీగా ప్రకటించాలని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఏంటంటే కరోనా టైంలో మనకు కుటుంబ పరంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు పేదలు ఎంతోమంది ఉంటారు కాబట్టి వాళ్లకు ఏమైనా కరోనా లక్షణాలు కలిగినట్టయితే ఒకటే కుటుంబంలో బాధ్యతగా ఉండాలంటే పిల్లలు ముసలి వారు వయసు పైబడిన వారు ఉంటారు కాబట్టి ఇంటి లోపల పారిశుద్ధ ఇబ్బంది అయితే కానీ వాళ్ళందరికీ మనము మనం మనకు తోచిన సాయంగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ఆలోచన వచ్చి ఈ స్కూల్ ఖాళీ ఉంది కాబట్టి స్కూల్ గదులను పరిశుభ్రపరిచి మనం కూడా క్వారంటైన్ ఐసోలేషన్ ఏర్పాటు చేయాలి క్వారంటైన్ ఉండే వాళ్లకు ఇంటి దగ్గర ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి కాబట్టి ఆ రకంగా ఉండకుండా మనం మన యొక్క స్కూల్ అవర్లో ఉంటే ఎదుటి వ్యక్తులకు ఎవరికైనా కరోనా సోకే ప్రమాదం ఉండదు కాబట్టి 
ఆ వ్యక్తి ఒక్కడి ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి క్వారంటైన్లో ఐసోలేషన్ వార్డ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దానికోసమే ఎలా ఖర్చు అయితే కాబట్టి ఆ కనీసం వసతి బెడ్లు గవర్నమెంట్ తరఫున ఉన్నటువంటి వసతి బెడ్లు హాస్పిటలైజేషన్ పోతే ఇబ్బంది పడుతుంది కాబట్టి ఆ డబ్బులు చెల్లించలేకపోతారు కనీస వసతుల సౌకర్యాలు కలిగి లేదు కాబట్టి మనం మనం తోచిన విధంగా ఇక్కడ వాళ్ళకు సరైనటువంటి అవకాశము ఇక్కడ మనం వాళ్ళకు పారిశుభ్యతతో పాటు ఇక్కడ వాళ్ళకు సౌకర్యం కల్పించినట్టయితే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉన్న ఉద్దేశం ఆలోచనతో ఈ యొక్క డిసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది ఈరోజు సైదాపురం గ్రామంకి విచ్చేసినటువంటి ఎంపీబీ గారికి ఇతర అధికారులు కేంద్ర తరఫున నా తరఫున కూడా అందరికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఇలాంటి కార్యక్రమానికి హాజరు కావడం చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఎందుకంటే ఇలాంటిది యాదృశ్యంగా ఎక్కడైతే నేను ఏ మండలంలో కూడా ఇలాంటి చోటు చేసుకోలేదు ఇది ఒక మంచి ఇన్నోవేటివ్ థాట్ మన ఈ గ్రామ సర్పంచ్ నుంచి రావడం అనేది చాలా అభినందనీయం ఇలాంటి ఐసోలేషన్ సెంటర్ ఇది అంటే మనం కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చి మన ఇంట్లో ఒక సపరేట్ బాత్రూమ్ లేకుండా అసౌకర్యంగా ఉన్న చోట ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇది ఒక ప్రత్యేకంగా ఇది ఒక మంచి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ముందుగానైతే నేను కోరుకునేది ఏంటంటే ఇలాంటి సెంటర్స్కి అవసర పడొద్దు అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ గ్రామంలో మొదటి పోయిన సంవత్సరం కూడా చూసినా కానీ ఇక్కడ చాలా మంచి మెజర్స్ తీసుకున్నారు కోవిడ్ ప్రబలకుండా అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఇలాంటి స్టెప్స్ ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల కూడా అందరికి కూడా కొంచెం మానసికంగా కొంచెం ధైర్యాన్ని కూడా ఇస్తాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు కరోనా వ్యాధిగ్రస్తుల దగ్గర ఎవరికైతే పాజిటివ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా మానసికంగా సపోర్ట్గా స్ట్రెంగ్త్ కావాలి అలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కడో హాస్పిటల్ కుటుంబం నుంచి దూరంగా ఉండి మళ్ళీ హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి చేరతామో లేదో అనే భయానికి చాలామంది కూడా ఆ సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్తో చాలామంది కూడా మానసికంగా లోపలికి లోపల అవుతున్నారు అదేవిధంగా అలాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇంట్లో అసౌకర్యంగా ఉండి ఇలాంటి సెంటర్ని వాడుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క మోడల్ గ్రామ పంచాయతీ లాగా ఈ నిలుస్తుందని చెప్పేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నేను అనుకుంటున్నాను ఇలాంటి కార్యక్రమానికి ఎప్పుడు కూడా ఈ గ్రామ సర్పంచ్ గారు ఎవరు ఎలా వెళ్ళాలో ముందుంటారు ఇలా ఇక్కడ మన యాదగిరిట ప్రజా ప్రతినిధులు అందరు కూడా మాకు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి నాకు ఎప్పుడు కూడా నా వెన్నంటూ ఉండి నన్ను మంచి ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఇది కూడా ఈ కష్టం అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికి అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్లీజ్ విజిట్ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వరటెక్స్ ప్లాజా నియర్ రాధికా థియేటర్ ఈసీఎల్ ఎక్స్ రోడ్ హైదరాబాద్ కాల్ టు నైన్ వన్ డబల్ జీరో డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ టూ నైన్ వన్ డబల్ జీరో డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ ఫైవ్ తిరిగి బుల్టెన్ కు స్వాగతం రాజాపేట మండల కేంద్రంలోని గెస్ట్ హౌస్ లో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించిన ఆలేరు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రాజపేట మండల కేంద్రంలోని గెస్ట్ హౌస్ లో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు ఆలేరు నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ బిర్లా ఐలయ్య ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో జిల్లాలలో ఆలేరు నియోజకవర్గంలో రాజపేట మండలంలో కరోనా మహమ్మారి విషయంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయని దుయ్యబట్టారు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో కనీస వసతులు లేవని పీపీ కిట్లు లేవని సరిపడ వ్యాక్సిన్ లేదని ఐసోలేషన్ సెంటర్ లేదని ఆయన ఎద్దేవ చేశారు ప్రతి మండలంలో ఐసోలేషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని కోవిడ్ బాధితులు నిరంతరం డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో ఉండాలని ప్రతి మండలానికి డాక్టర్లను స్టాఫ్ నర్సులను అదనంగా నియమించాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆయన కోరారు జిల్లా కేంద్రంకు మారుమూల మండలమైన రాజపేటకు ఎలాంటి వసతులు లేవని ఆయన అన్నారు అలాగే రైతుల గురించి మాట్లాడుతూ ఈ సీజన్లో రైతులు ఆరు కాలం కష్టం చేసి అకాల వర్షంతో చేతికొచ్చిన పంట నేల పాలైందన్నారు ఎలాంటి షరతులు లేకుండా ధాన్యం ప్రభుత్వమే కొనాలని ఆయన కోరారు కనీసం ఐకేపి కేంద్రాలలో రైతులు గాని అక్కడ పనిచేసే హమాలీలకు గాని కనీస వసతులు లేవని ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తోందని ఆయన పత్రిక విలేకరుల సమావేశంలో తెలిపారు త్రాగునీరు మరుగుదొడ్లు శానిటైజర్ మాస్కులు రైతులకు ప్రభుత్వమే అందించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో రాజపేట మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు నేమిల మహేందర్ గౌడ్ జిల్లా మండల నాయకులు ఎంపీటీసీలు సిల్వర్ బాలాజీ గౌడ్ ఉప్పలయ్య దూది వెంకటాపురం ఎంపీటీసీ ఎర్రోళ్ల స్వరూపాబాబు మేడిశెట్టి సురేందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు 
ఈరోజు రాష్ట్రంలో అసలు ప్రభుత్వం ఉన్నట్టా లేనంటా రోజు రోజుకు కరోనా కేసులు విజృంభిస్తుంటే కరోనా కట్టడి విషయంలో ఏ రకంగా చర్యలు తీసుకోకపోగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రం మీద కేంద్రాన్ని రాష్ట్రం మీద నెట్టేసుకొని ఈ పాపం మీదే ఈ పాపం మీదే అని చెప్పి ఇలా ప్రజల పాలనలు గాలి వదిలేసట్టుగా ఇక్కడ కేసీఆర్ గాని అక్కడ మోడీ కూడా అసలు భారతదేశం ఒక దీన స్థితికి వచ్చే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు గతంలో భారతదేశం ప్రపంచ దేశాలకు అప్పన్నాస్త్రం అందించే విధంగా ఉండే ఇలా భారతదేశమే చేంజ్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది ప్రపంచ దేశాలు కూడా అయ్యో భారత్ అనే పరిస్థితి తీసుకొచ్చినటువంటి మోడీ గారు ఇక్కడ కేసీఆర్ కూడా ప్రజల పాలనతోటి చాగాట మారుతున్నాడు గతంలో కేసీఆర్ చెప్పిండు వీధికు వీధోడికైనా ధనికునికైనా కరోనా వస్తే గాంధీ హాస్పిటల్ సన్నం అన్నాడు కానీ ఇలా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి రాష్ట్ర ముఖ్య మంత్రి కొడుకైనటువంటి ఐటీ మంత్రి తారక రామారావు కూడా కరోనా వస్తే వాళ్ళు కార్పోటే హాస్పిటల్ ఎలా శశోద్ హాస్పిటల్ చూపించుకోవడం మరి వీరో లేమో గాంధీ హాస్పిటల్ కి నిమ్స్ కి పరిమితమైతుంది కాబట్టి ఇలా ఈ విమర్శ రూపడం ఎందుకు ఆ రోజు నువ్వేదైతే చెప్పినో ఆ రకంగా ఎవరికి వచ్చిన కరోనాను గాంధీ హాస్పిటల్ చేరాలను ఇలా కనీసం ఆ గాంధీ హాస్పిటల్ కూడా భయ ప్రాంతంలో గురై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రోగులు కూడా భయంతో చనిపోతుంది కాబట్టి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఎక్కడికక్కడ మండల హెడ్ క్వార్టర్లలో ఇలా కాలేజ్ బంద్ అయినాయి స్కూళ్ళు బంద్ అయినాయి వాటిని అన్నింటినీ ఐసోలేషన్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలి అక్కడ వైద్యం అందియాలి వాళ్ళకు ఒక భరోసా ఇవ్వాలి మనం ధైర్యం నింపాల్సిన ప్రభుత్వం ఇలా నిమ్మం నీరెత్తినట్టుంది కాబట్టి ఇలా ప్రజల పాలనలు గాలి కదిలేసి ఇలా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో ఒక్కొక్కరికి పదిహేను లక్షల నుంచి ఇరవై లక్షల దాకా అవుతున్నాయి పేదోడు ఆ రకంగా ఏడో వైద్యం అందించుకుంటాడు ఇన్నోడికే అందుతుంది వైద్యం తప్ప పేదోడికి వైద్యం అందట్లేదు కావున ఖచ్చితంగా ప్రతి మండల హెడ్ క్వార్టర్లో ఇలా రైతు వేదికలు ఉన్నాయి గ్రామాలలో స్కూళ్ళు ఉన్నాయి వాటిలో ఐసోలేషన్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలి లేని పక్షంలో ప్రజలు ఇంకా భయప్రాంతం గురై ఇలా ఒక శవాల కుప్పాల తయారైతుంది కనీసం రాజవేడ మండలంలోనే రోజు ఇరవై నుంచి ముప్పై కేసులు వస్తున్నాయి మళ్ళీ ప్రభుత్వం కూడా కనీసం వాటికి సంబంధించిన టెస్ట్ కూడా పూర్తిగా చేయలేకపోవడం వ్యాక్సినేషన్ కూడా అందియకపోవడం ఈ ప్రభుత్వం ఒక నిమ్మం తిరుగుతుంది కాబట్టి దయచేసి కేసీఆర్ ఒకటే లేకున్నాం ఈ విపత్కర పరిస్థితులలో ఖచ్చితంగా అక్కడ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏదైతే కరోనాను ఆరోగ్య విషయం చేర్చిందో మీరు కూడా ఖచ్చితంగా రాష్ట్రంలో ఆరోగ్య విషయాన్ని కరోనా ఆరోగ్య విషయం చేస్తే ప్రజలంతా బీదలంతా భక్తులు కాబట్టి దయచేసి మీ నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం రామక్కపేట గ్రామంలో కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్న ప్రజలు టీకాను అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలంగాణ గౌడ గీత కార్మికుల ఐక్య సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డి కరుణాకర్ గౌడ్ కోరారు సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక మండలంలోని రామకపేట గ్రామంలో కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతం కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సినేషన్ టీకాలను గ్రామ ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చి డాక్టర్లచే కరోనా వ్యాక్సినేషన్ ను ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో తెలంగాణ గౌడ గీత కార్మికుల ఐక్య సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డి కరుణాకర్ గౌడ్ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మానవ హక్కుల కౌన్సిల్ డిఫెండర్లు అహోబిలం వెంకటేశ్వర్లు వ్యాక్సినేషన్ టీకాను తీసుకోవడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ నలభై ఐదు సంవత్సరాలు పైబడిన వారందరూ తప్పకుండా ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ ను వినియోగించుకోవాలని కోరారు ప్రతి ఒక్కరూ భౌతిక దూరం సామాజిక దూరాన్ని పాటించాలి మాస్కులను ధరించాలి శానిటైజర్ తప్పక వాడాలని తెలియజేశారు అదేవిధంగా మే ఒకటవ తారీఖు నుండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పైబడిన వారందరూ తప్పకుండా వ్యాక్సినేషన్ వినియోగించుకోవాలని సూచించారు నాలుగు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర గల మల్లేశ్వర స్వామి దేవాలయం గోడను ధ్వంసం చేసిన వారిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు చిత్తూరు జిల్లా కేవీపల్లి మండలం అడవిపల్లి ప్రాజెక్టు పక్కన గల దేవరకొండపై ఉన్న అతి పురాతనమైన సుమారు నాలుగు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన మల్లేశ్వర స్వామి దేవాలయం వెనుక వైపు గోడను కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ధ్వంసం చేసి స్వామివారి విగ్రహాలు పక్కకి జరిపి గుడిలోని కంచు గంటను తీసుకెళ్లిపోయారు ఎవరో గుర్తు తెలియని దొంగలు గుప్త నిధుల కొరకు గోడను తవ్వి ఉండవచ్చని గుడి పూజారి ఫిర్యాదు మేరకు కేవీపల్లి ఎస్ఐ కె రామ్మోహన్ కేసు నమోదు చేసుకున్నారు 
ఈ మధ్య కాలంలో రాష్ట్రంలో దేవాలయాలపై జరుగుతున్న దాడులు ఎక్కువగా జరుగుతున్నవి కావున చిత్తూరు జిల్లా ఎస్పీ సెంథిల్ కుమార్ కేసును ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు మదనపల్లి రవి మనోహరాచారి పర్యవేక్షణలో వాయల్పాడు సీఐ నాగార్జున రెడ్డి రెండు టీములుగా ఏర్పడి దర్యాప్తు చేశారు విచారణలో నిన్నటి దినం అనగా ఇరవై తొమ్మిది నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఒకటవ తేదీ సాయంత్రం సుమారు ఆరు గంటల సమయంలో కేవీపల్లి గ్రామం లక్ష్మీరెడ్డి గారి పల్లి క్రాస్ వద్ద కొంతమంది వ్యక్తులు ఉన్నారనే సమాచారంతో కేవీపల్లి ఎస్ఐ రామ్ మోహన్ వారి సిబ్బందితో కలిసి దాడి చేశారు ఏడుగురిని పట్టుకొనగా నలుగురు వ్యక్తులు అక్కడి నుండి పారిపోయారు పట్టుకున్న వారిని విచారించగా దర్యాప్తులో వీరు అందరూ ఒక గ్రూప్ గా ఏర్పడి రాష్ట్రంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో అతి పురాతనమైన గుడులను ఎంపిక చేసుకుని వాటిని చూసి గుప్త నిధుల కొరకు తవ్వాలని నిర్ణయించుకోగా చాలా గుడులు గ్రామాల మధ్యలో ఉండి జన సంచారం ఉండటం వలన తవ్వలేదు కేవీపల్లి మండలం అడవి ప్రాంతంలోని మల్లేశ్వర స్వామి దేవాలయం మారుమూల ప్రాంతం ఎటువంటి జన సంచారం లేదని సుమారు పదిహేను రోజుల ముందు వీరు అందరూ రక్కీ చేసుకుని ఈ నెల ఇరవై ఐదవ తేదీ రాత్రి సమయం పదకొండు గంటల ప్రాంతంలో గుడి వెనుక వైపు గోడను ధ్వంసం చేసి తవ్వారు ఒక పెద్ద బండరాయిని తవ్వలేక వదిలేసి వెళ్లిపోయారు మరలా ఆ రాయిని తవ్వడానికి నిన్న మల్లేశ్వర స్వామి దేవాలయానికి వెళ్తుండగా కేవీపల్లి పోలీసులు ఏడు మందిని పట్టుకుని వారి వద్ద నుండి గడ్డపారలు సుత్తెలు పెద్ద మేకులు రెండు లొకేటర్లు ఎనిమిది ఫోన్లు ఒక గంట మరియు రెండు కార్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు చేవేళ్లలో కరోనా నేపథ్యంలో శానిటైజర్ స్ప్రే చేసేందుకు నాలుగు వాహనాలను ఏర్పాటు చేసిన మాజీ ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్లలో మాజీ ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి ఏర్పాటు చేసిన నాలుగు శానిటైజర్ వాహనాలతో శానిటైజర్ స్ప్రే చేస్తున్నారు కరోనా వైరస్ సెకండ్ వేవ్ విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా చేవెళ్ల సర్పంచ్ శైలజారెడ్డి ప్రతి వీధి వీధిన రోడ్ల వెంబడి నాలుగు వాహనాలతో శానిటైజర్ స్ప్రే చేయించారు చేవెళ్ల సర్పంచ్ శైలజ ఆగిరెడ్డి మాట్లాడుతూ చేవెళ్ల ప్రాంత ప్రజలు కరోనా బారిన పడకుండా ముందస్తుగా చేవెళ్ల మాజీ ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి చేవెళ్ల గ్రామానికి నాలుగు ప్రత్యేక శానిటైజర్ వాహనాలను ఇవ్వడం ఎంతో ఆనందకరమని అన్నారు కరోనా నివారణకు గ్రామస్తులు ఏకమై అత్యవసర పరిస్థితుల్లోనే తప్ప బయటికి రాకుండా ఉండాలని ఆమె సూచించారు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులు ధరించి ఎప్పటికప్పుడు శానిటైజర్ ఉపయోగించుకుని సామాజిక దూరం పాటిస్తే కరోనా వైరస్ దరి చేరకుండా ఉంటుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉప సర్పంచ్ టేకులపల్లి శ్రీనివాస్ యాదవ్ గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఏశ్రానగర్ డివిజన్ లో అక్రమంగా నిర్వహిస్తున్న ప్రహరీ గోడను కూల్చివేసిన టౌన్ ప్లానింగ్ సిబ్బంది మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా ఏఎస్ రావు నగర్ డివిజన్ సుబ్రహ్మణ్య నగర్ లక్ష్మీపురంలో ఐవిజన్ సిరీని అపార్ట్మెంట్ బిల్డర్ ప్రహారి గోడను తిరిగి నిర్మిస్తుండగా కాప్రా టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు జేసీబీ సహాయంతో కూల్చివేశారు ప్రజలకు కాలనీ వాసులకు ఇబ్బందికరంగా నిర్మించిన ట్రాన్స్ఫార్మర్ ను వేరే చోటికి మార్చాలని రోడ్డు కబ్జా చేసి నిర్మించిన ప్రహరీని లోపలికి జరిపి నిర్మించుకోవాలని కోరిన స్థానిక కార్పొరేటర్ సింగిరెడ్డి శిరీష సోమశేఖర్ రెడ్డి నువ్వు కార్పొరేటర్ అయితే డబ్బులు పడేస్తా తీసుకొని పో జులుం ప్రదర్శించిన బిల్డర్ కూల్చివేసిన ప్రహారిని తిరిగి నిర్మించడం ప్రారంభించారు ఈ విషయం తెలిసిన కాలనీ వాసులు జీహెచ్ఎంసీ కాప్రా సర్కిల్ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులకు బుధవారం ఫిర్యాదు చేశారు కాలనీ వాసుల ఫిర్యాదు మేరకు రంగంలోకి దిగిన టౌన్ ప్లానింగ్ సిబ్బంది జేసీబీ సహాయంతో తిరిగి నిర్మించిన ప్రహారి గోడను కూల్చివేశారు ఈ సందర్భంగా కార్పొరేటర్ సింగిరెడ్డి శిరీష సోమశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఎవరి అండదండలతో అక్రమ నిర్మాణాలు పాల్పడుతున్నారో అర్థం కావట్లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఒకవైపు కూల్చివేసినప్పటికీ తిరిగి నిర్మించడంలో ఆంతర్యమేమిటని ఆమె ప్రశ్నించారు అక్రమ నిర్మాణాల వెనుక ఎంత పెద్ద శక్తులు ఉన్నా వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని హెచ్చరించారు బిల్డర్లు కొమ్ము కాస్తున్న అజ్ఞాత శక్తుల వ్యవహారాలను బట్టబయలు చేస్తామని అన్నారు అక్రమ కట్టడాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహించే ప్రసక్తే లేదని టౌన్ ప్లానింగ్ ఏసీపీ కుద్దూస్ హెచ్చరించారు ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీఆర్ నైన్ టీవీ
Serenity Model High School Vicharthulaku amma vodi samanyulaku andubatulo unna badi Serenity Maitral Jilla lo metiga nilichi saatileri phalitalanu saathisthunna number 1 school Serenity maa prachekatalu prati vicharthi patla vyaktigata shraddha activity based learning and digital classrooms computer lab 100% phalitalu sports and cultural activities yoga abacus mariyu vedic maths education please visit Serenity Model High School Nakaram Admission Sorting Progress Call 040-271-4689 and 040-271-4689